నమస్కారం నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివ మీ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసరికి పాన్ లేదా ఇన్స్టెంట్ పాన్ ఇది యాక్టివ్లో ఉందా డియాక్టివ్లో ఉందా సో అట్లాగే పాన్ కార్డుకి ఆధార్ని ఏ విధంగా లింక్ చేయాలి సో ఇట్లాంటి విషయాలన్నీ ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నామండి సో మీకు ఒక డెమో ప్రాసెస్ కూడా చూపిస్తాను ఓకేనా సో చాలామంది ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్ పాన్ కార్డు కోసం అయితే అప్లై చేశారు సో ఈ యొక్క ఇన్స్టెంట్ పాన్ కార్డ్ అనేది మనం డౌన్లోడ్ చేయగానే యాక్టివ్లో ఉండదు సో ఇది యాక్టివ్ అవ్వాలంటే మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ పట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట సో మీరు టెన్ డేస్ తర్వాత మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెంట్ పాన్కి అప్లై చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారో ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకోండి ఆ యొక్క పాన్ కార్డు యాక్టివ్లో ఉందా డియాక్టివ్లో ఉందా అనేది మీకు తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవుతే సో యొక్క విధానం అనేది తెలుసుకోవచ్చు వచ్చారన్నమాట అయితే ఈ యొక్క విధానం ఏ విధంగా చేయాలి అట్లాగే పాన్ కార్డుకి ఆధార్ ఏ విధంగా లింక్ చేయాలి అనే విషయాలు అయితే ఈ మనం తెలుసుకోబోతున్నాము సో వీడియోకి వెళ్ళే ముందు ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కావాలంటే చూడాలంటే కనుక ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అట్టు ఉంటుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన వీడియో చూసిన తర్వాత తప్పకుండా లైక్ చేసి మన యొక్క ఛానల్ అయితే సపోర్ట్ చేయండి సో ఏ మాత్రం ఆలోచించి మన టాక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దామండి సో చూస్తున్న షో అంతరికి యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీ యొక్క పాన్ లేదా మీ యొక్క ఇన్స్టెంట్ పాన్ యాక్టివ్లో ఉందా లేదా అనే విషయం తెలుసుకోవాలంటే సో ముందుగా మీరు ఈ ఫైలింగ్ వెబ్సైట్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోవాలి సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ మీకు వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు వెరిఫై ఎవర్ పాన్ డీటెయిల్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి సో ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే పాన్ ఫుల్ నేమ్ అట్లాగే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ స్టేటస్ సో ఇవన్నీ ఇక్కడ మనం ఫిల్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇవన్నీ మనకి మ్యాండేటరీ ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా ఫిల్ చేయాలి సో ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసి మనం సబ్మిట్ చేయాలన్నమాట ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే బటన్ కనిపిస్తుంది కదా సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే లోడింగ్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది అనమాట మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు పాన్ ఈజ్ యాక్టివ్ అండ్ ద డీటెయిల్స్ ఆర్ మ్యాచింగ్ విత్ పాన్ డేటాబేస్ సో ఇట్లా చూపిస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా చూపించిందంటే మన యొక్క పాన్ కార్డు యాక్టివ్లో ఉంది అని నిర్ధారించుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా మన యొక్క పాన్ కార్డు యాక్టివ్లో ఉందా లేకుంటే డియాక్టివ్లో ఉందా అనే విషయం అయితే తెలుసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది ఇన్స్టెంట్ పాన్ కోసం అప్లై చేస్తూ ఉన్నారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి పాన్ కార్డ్ జనరేట్ అవ్వగానే ఆ యొక్క పాన్ అనేది యాక్టివ్లో ఉండదండి సో అది యాక్టివ్ అవ్వాలంటే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ అయితే పడుతుంది అనమాట సో మీరు ఒక టెన్ డేస్ ఆఫ్టర్ టెన్ డేస్ తర్వాత చెక్ చేసుకోండి సో ఈ విధంగా మీకు యాక్టివ్గా వస్తే కనుక ఆ యొక్క పాన్ కార్డ్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనము మన యొక్క పాన్ కార్డుకి ఆధార్ని ఏ విధంగా లింక్ చేయాలి అనే విషయం అయితే తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో మళ్ళీ హోమ్లోకి అయితే వచ్చేయాలి వచ్చేసిన తర్వాత సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే లింక్ ఆధార్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ అయితే కనిపిస్తుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే పాన్ కార్డ్ నెంబరు అట్లాగే ఆధార్ నెంబరు అండ్ నేమ్ ఆధార్ మీద మన యొక్క నేమ్ ఎలా ఉందో అట్లానే ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా నేమ్ యాజ్ పర్ ఆధార్ అండ్ అంతేకాకుండా ఇక్కడ మనకి ఒక చెక్ బాక్స్ అయితే ఇచ్చారు దాని మీద కూడా టిక్ చేసుకోవాలి అండ్ మనం ఇక్కడ అగ్రీ బటన్ కూడా టిక్ చేసుకోవాలి టిక్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చర్ అంటే చేసి లింక్ ఆధార్ అని చెప్పేస్తుంది కదా సో దీన్ని అయితే క్లిక్ చేయాలన్నమాట ఓకే సో మీరు ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చర్ అంటే చేయకుండా సో మీరు మీ మొబైల్కి ఓటీపీని పంపించి ఈ యొక్క ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేయొచ్చు నేనైతే ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్చర్ అయితే ఎంటర్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఉన్న డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తాను ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనం డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అండ్ క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లింక్ ఆధార్ అని చెప్పేసి మనకు ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది సో దీన్ని క్లిక్ చేయాలి సో క్లిక్ చేయగానే లోడింగ్ తీసుకుంటుంది సో నెక్స్ట్ మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తా అనమాట యువర్ రిక్వెస్ట్ హ్యాస్ బిన్ సెంట్ టు యుఐడిఐ ఫర్ వ్యాలిడేషన్ ఆఫ్ ఆధార్ ప్లీజ్ చెక్ ద స్టేటస్ లేటర్ బై క్లికింగ్ ఆన్ లింక్ ఆధార్ హైపర్ లింక్ ఇన్ ద హోమ్ పేజ్ అని చెప్పేసి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే చాలామంది ఇన్స్టెంట్ పాన్ అయితే అప్లై చేశారు కదా సో వాళ్ళు 
సో ఈ లింక్ అయితే క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయాలి సో మీరు ఆధార్ని అప్డేట్ చేయాలన్నా సో మీరు చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక లింక్ అయితే ఇచ్చారు దీన్ని అప్డేట్ చేయాలి బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆధార్ యొక్క అడ్రస్ మాత్రమే ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది సో ఆధార్లో అట్లాంటి కరెక్షన్స్ అయితే మనం చేయలేము ఓన్లీ అడ్రస్ మాత్రం ఎడిట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా అంటే అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీరు ఈ యొక్క లింక్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క పాన్ అనేది అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు సో క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇట్లా ఒక పాప వస్తుంది కన్ఫామ్ని క్లిక్ చేయండి సో క్లిక్ చేయగానే మీకు ఫామ్ అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో దీని గురించి అయితే మీకు కంప్లీట్గా ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో ఆ వీడియో మీకు ఈ వీడియో చివరి అండర్ స్క్రీన్లో ఉంటుంది సో మీరు అక్కడ చూడవచ్చు సో ఆ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు ఈ విధానం ఏ విధంగా చేయాలి అనేది మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మీరు మీ యొక్క పాన్ కార్డు యాక్టివ్లో ఉందా లేదా అనే విషయం తెలుసుకోవచ్చు అలాగే మీ యొక్క ఆధార్ కార్డు కూడా లింక్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఈ ప్రాసెస్ అయితే మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో వీటిలో మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్ ఉంది కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎవరితో మన వీడియో సో ఈ వీడియో మీకు బాగా నచ్చుంటుంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియో కింద లైక్ బటన్ లైక్ చేయండి అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ఫ్రెండ్తో ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ